Marcus 12, hier vanaf vers 14. 12 vanaf vers 14. Ik zeg ons 18. Niemand heeft 12 gehoord nie. Hier is mijn dienaar wat ik aangesteld heb, mijn geliefde, oor wie ik mij verheeg. Vader God, zie een heilige geest, het de droom voor elk van ons. Hij het de droom voor elk van ons, meer als die hemel het God besluit, Vader, zie een heilige geest. Ons zoekt meer als die hemel. Ons zoekt meer als wat ons hier in die hemel het. En hij het besluit, hij zoekt voor jou en mij. En die nieuwe hemel wat hij wordt droom, die nieuwe Jeruzalem wat hij wordt droom, is om volheid samen met jou en mij te leven. En voor jullie droom heeft hij een dienaar aangesteld. Een wat ons zal dien. Een wat jullie droom zal dien. Wie praat? Dus die vader wat praat. Die vader zegt: Ik heb iemand aangesteld als een dienaar. Wat mij zal dien. Dat jullie droom in mijn hart een realiteit zal worden. En dat is Jezus Christus. En als jij hom aanvaard het, als jij in Christus is is jy in die dienaar van die vader, waar die vader aangesteld het, om sy droom een realiteit te maken. Ik vind mijzelf in die een wat aangesteld is, om die vaderse droom een realiteit te maken. En in daar die plek, zal jij die droom vinden wat God vir jou leven het, my broer, my sis, sal jy die hoop vind, zal je die hoop vind, wat God voor je toekomst zit? Zal je weet in die toekomst, God is zo so opgewonden oor je toekomst. Want hij ziet jou in Christus, wat hij aangesteld heeft. Maar in daar die plek moet ik verstaan hoe om dienaar te wees. En dit is waar die vijand wil zeker maakt dat ons onderwerpen, onderwerp, scherp en submit, <coughs> zien als een vloek. Een slavernij als een vloek. Ja, om een slaaf van iemand te wees, betekent, je is gebonden, je wordt beheer. Nou, mijn broer, mijn zus, ik en jij wordt beheer of ons het nou like of niet, of ons daarvan hou of niet. Jij maakt nie die kiezen die er wie gaan jij beheer wordt. Een dienaar kies om beheer te worden die zijn meester. Jezus. Stel hem voor als die zin van God. En sê, ek als deel van die drie eenheid. Kies om beheerd te worden door God die Vader. Hij is ook God zoals die Vader. Zoals die Heilige Geest. Heilige Geest is God. Jezus is God. Vader is God. Maar in die droom van God die enig. Kom Jezus en hij zei: Ik stel mij voor als die een wat beheer zal worden. Die die vader. En in daar die mooiheid, in daar die schoonheid van iedere eenheid. Hallo, is jullie nog hier? Hallo, lach niet van mijn preek niet. Dat is niet vrolijk. Wat wil ons van elkaar zeggen? Hier is mijn dienaar, wat ik aangesteld heb. Mijn geliefde, oor wie ik mij verheer. Mijn geliefde, dat my, die liefde van mijn hart, die passie in mijn hart, is hier tot mij zien. Als God zei, jij moet om lief hee, en jij moet jou naast de lief hee, soos jouzelf. Dan zit het omdat God en omzelf homself lief het. God het homself lief, want God die Vader het, God die Seen het hy lief. Hij is ons nog hier. God die Vader het die Seen van God lief. Waar is jij? En die zin, het ek en jy foute? Ja. Voel ons betek hier skaam oor wat ons doen? Ja. Voel ons betek hier verwerpelijk? Ja. Voel ons betek hier, ons gaan het niet maak nie, ons kan het niet maak nie. Ja. Maar in dit als is dit de liefde, soos wat die vader tot die sien het. Oké, okay, daar kan ons gaan met die kerk uitloop, hulle mag jy nou al uitloop nie, al right. Oké. Okay. Kom, ik probeer die focus stil. 
wat wil ons vir mekaar sê? Vader, wat die Seen lief het, Heere, hoe lief het jy vir my? Hoe lief het God vir jou? Hoe lief het God vir jou? So lees wat God, die Vader, die Seen het. Want waar is jy? In hom, in hom, Christus in jou, in jy in Christus. Christus in jou, in jy in Christus. Hallo, so die liefde hang nie af van jou performance nie. Die liefde hang nie af van jou performance nie. As jy glo dat God die Vader die Seen lief het, as jy glo dat God die Vader die Seen lief het, dan aanvaar jy sy liefde vir jou. As jy glo dat Jezus in jou woon, en dat Jezus gesterf het saam met Christus, en dat hy dier jou leef, dan aanvaar jy die vaderse liefde vir jou, en dan het vrees en onzekerheid geen plek in jou leven nie, geen plek in jou leven nie, geen plek in jou leven nie, en die slechte van die ding is, die vrees manifesteer om nie noodwendig soos in die emosie nie, vrees manifesteer om nie altyd noodwendig in die emosie nie, vrees kan om manifesteer in jou denke, vrees maar kan om manifesteer in jou wil, in jou perspektief, in jou onderbewustzijn, in hoe jy ding kan vrees van manifesteer. Vrees is nie eerstens net gebonde aan die emosie van vrees. Nee, jy het nie een geest van vreesachtigheid ontvang. Die Bijbel sê nie, jy het nie een emosie van vreesachtigheid ontvang nie. Hy sê, jy het nie een geest van vreesachtigheid ontvang nie. So hy kan manifesteer in verwerping, Hy kan manifesteer in performance dat ek probeer die rechte ding doen, die rechte manier leef. Maar dit werk nie vir my uit nie. Heilige geest moet vir jou weis of daar vreesachtigheid, een geest van vreesachtig nie, een geest van vreesachtigheid in jou werk of nie. Jesus sê, as ek dan, gedeelte verder, spring om vooruit, as ek dan die geest van God die duivels uitdrijf, dan die koninkryk van God na by jou gekom. So as God wat in jou geest woon, dier die heilige geest, die ander gogas wat in jou emoties en in jou denke en in jou gewoontes en in jou swakheid en in jou sukses wil nader kom en dier daar die kanale na by jou wil kom. As die God Jesus Christus, jy en hom, hy en jou, dan dier die heilige geest, die ding wil wegdrijf, dan het die koninkryk na by jou gekom. Wat beteken dit? Dan die gesag, die finale gesag van God, begin in jou leven realiteit word. Dit is na by jou, die deurbraak is na by jou, die gesag van God is na by jou, die finale sê uit die jimmel is na by jou. Dis as die koninkryk na by jou is, wanneer is die koninkryk na by jou? Jesus sê, as ek dan, nie soos wat hulle onbeskuldig, dier behelse bid, hoe kan die duivel die duivel uitdrijf, sê Jesus vir hulle. Hy sê, maar as ek dier die geest gelei, die duivels uitdrijf, dan het die gesag van God, die gesag van die jimmel, na by jou gekom. Kom ons sê, die gesag van die jimmel, die autoriteit van die jimmel, het na by my gekom, as God in my kan maak wat hy wil. Amen. Amen. Maar my broer, my sis, God gaan jou nie net overroel nie. Hy gee jou die kese, want hy soek een liefdesverhouding. En omdat hy liefdesverhouding soek, daarom geef jou die kese, dat jy in jou siel, die ander robbies nader roep, as ek nie verstaan hoe om vervulling te kry in my verhouding met God nie, nou roep ek hierdie ander hobby's nader. Nou vind ek nie my identiteit in Christus nie, ek vind myself nie, ek vind myself nie, en as ek my nie self vind nie, dan moet ek ook kei lyk daar buiten, dan is my identiteit in wat gebeur, dan is my identiteit in hoe suksesvol my bezigheid is, dan is my identiteit in wat mense van my sê, 
dan is dit, dan is die probleem nie daai wat ek daar probeer vind, die probleem is, vind jouself in die genuine, 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 jy wie jy is. Daar die een waar oor vader gedroom het, die jy wat vader oor gedroom het, is in jou. Kom ons hier die ware ek, waar die vader oor gedroom het, toe hy my gemaakt het, daar die ware ek, is in my. Gaan ontdek, die kwaliteit jy, die kwaliteit jy, wat daar binnen is, wat daar binnen is, daar binnen is, kan ek het nog tien keer sê, wat daar binnen is, hier is my dienaar, sien, sien, hoekom sê die vader het, hy was het, hier is my die nare wil vir jou verduidelik, vir my verduidelik, wie is hy, hoe het Jesus om gepositioneer, die nou die vader, ek het om gerelease, ek het om, wat is Afrikaans, ek het om, voorgestel en vrygestel, as my die naam, soos wat jylle om aanneem, soos wat jylle saam met om gekruisig, met die dienaar saam gekruisig, met die dienaar gesterf, saam met die dienaar begrawe, saam met die dienaar opgestaan, saam met die dienaar aan die rechterhand van die vader, geseet in die hemelse plek. When you humble yourself, he will lift you up. Humble yourself, he will lift you up. Humility nie as a trick nie. Nederigheid nie as a trick om verhoog te word dier die vader. Nederigheid as a beskerming teen hoogmoed. Dat wanneer jy opgelig word, gaan jy nie hoogmoedig raak nie. Dis wat die Satan geword het. Toe hy opgelig is, as een van die skoonste engele in beheer van aanbidding in die hemel. Toe die hoogmoed in hom gekom. Maar vader het jou so lief, dat hy jou wil beskerm teen daar die hoogmoed. Wat die derde van die hemel geskit het wil jou beskerm teen die hoogmoed, my broer, my sis, en die beskerming is nederigheid. Ontwikkel nederigheid as een gesintheid, as een levensstijl, want is jou beskerming teen hoogmoed, wat die wortel is van dit wat verkeerd kan loop in jou leven. Nou, sê, iemand sê, voor ons ook ergens, halleluja, prijs die Heere, die Heere help ons vandag, Alright, is jylle nog hier? Hier is my dienaar, wat ek aangestel het, my geliefde, die een vir wie ek lief is, en daarom het hy jou lief, want jy is in hom, oor wie ek my verheeg, oor wie ek my verheeg, is jylle nog hier so? Jylle het nog nie huis toe gegaan nie. Moederkie, jou man gaan jou nou seen. Ek hoor geen moeder wat ja sê nie, en amen nie. Laat het so wees. Volgende ene, volgende vers. Ek hoor nie wat sy sê nie. O, toch. Baie dankie, Matthies, die liewe Marcus, wat nou so ons voorspring. Goed, ek sal my gees op hom laat kom, en hy sal die wil van God aan die nazies bekend maak. Vader stel sy dienaar aan, en hy sê dat die geest van God sal op hom kom. God die enig is betrokke. My broer, my sis, God die enig is betrokke. Die vader het die droom. Jezus sê, ek sal myself onderwerp aan die vaderse droom. Heilige geest sê, ek sal op die seen wees, dat het een realiteit kan word dat het een realiteit kan word. As jy jouself gee as een dienaar in Christus, in Jesus, as jy jouself gee as een dienaar, en jy wil in die evangelie, wil jy die ding doen, en jy wil om recht doen, en jy doen het sonder die geest, daar is een klomp doie werke, dit is die, hoe sê hulle, die dood is in die pot, het die profeet gesê, die dood is in die pot, dit is doie werke, nieuwe testament, die sê kerk, die breer sê, dit is die eerste ding, waarvan jy jou bekeer, as die fondatie van jou leven, is bekering uit dooie werke, is iets wat ek doen, sonder die geest van God, dooie werke, die eerste beginsel, waarvan ek my moet bekeer, is om iets te probeer doen, 
zonder die geest van God. So dit is die eerste fondatie van ek het nou recht, is dat ek wat ek ook al doen, toe ek my hart vir God gegeet, toe ek gesê het, ek gaan recht leef, toe ek my liefde tot God gegeet is, die fondatie is dat jy dit dier die Heilige Geest gedoen het. Jy kan nie, jy kan niks bou, jy kan niks leef, jy kan niks recht doen, as dit nie, as dit sonder die geest is. Goeie werke wat God vir my voorbereid, hier die geest. Maar wie jy is, is, ek wil jou rarig uitdaag, om hierdie week, heilige geest te vraag, my broer, my sis, as ons van hierdie skrif praat, hallo, as ons van hierdie skrif praat, dat die dienaar is aangestel, maar die geest van God het op die dienaar gekom dat die geest van God het op die seen van God gekom. En heilige geest het die agenda, en ek kan besluit om weg te loop van heilige geest die agenda. Die ding is, as jy gedoop is in die geest, en die hand van die vader is op jou, dat beteken die heilige geest is op jou, die salving is op jou. Nee, nee, die geest van God is in jou nie. Die geest van God is in jou, toe jou hart vir God gegeet, toe jou geest weer ter baar is. Toe is die heilige geest in jou, Hy het een levende steen geword, wat nie moet rondleen nie, wat moet in een geestelike huis ingebou word. Maar toe kom die heilige geest op jou, omdat die vader een mandaat met jou het. Een mandaat met jou het. En in dit wil ek jou vraag, wat is die mandaat vir hierdie week? As God dier die heilige geest ons geleid het, dat dit is wat ons moet uitse daar, dat ons praat, dat die God sê, daar is hoop vir die nasies. Wat is jou aandeel as deel van die gemeente? Vraag, Heilige Geest. Sê ek nie, ek is moeg en ek is dit en ek is dat. Ons sê dit ook nie eerst nie, maar waag dit om buiten jou routine te gaan. Waag dit om buiten jou routine te gaan. En tien mense te bel. En te sê, ek dink, die Heere wil hier moet daar wees. Nie profeties manipuleer nie, maar vraag heilige geest, wie moet jy daar bel? Een keer in Petoria, die helfte van julle ken die story, maak of julle dit nie gehoor het nie. Petoria met met uitreiking in die straat vanuit die christelike koffieshop, en ons het hier van 6 hier tot so 10 hier in so'n straat, het toe ouds hulle harte vir die heren gegeen, en klom goed gebeur, en is fantastisch, en ek loop huis toe, maar ek het daar in die middestad geblei, en het is so, Donker, daar is nou niemand meer nie, en ek loop soen toe, en ek kom my ouwe van vooraf, so groot beer, en ek ervaar, het het nie so drie, vier keer met my gebeur, in my leven, en daarover dan kom ek met vir hom sê, jy moet nou jou hart vir die rug gee, dan gaan jou leven nou permanent verander. Ek toch, toe ek, jy sê het nou opgewonnen oor wat gebeur het, het nou klom goed gebeur, jy, jy, en ek loop voorbij, en toe ek so eentje voorbij is, besef ek, ah, ah, maak jy er een voel van jouself. My broer en my sis, maak jy er een voel van jouself. En ek gaan terug, hard loop, al om en ek sê, ek weet nie wie, is nie, maar ek wil net vir jou sê, jy moet nou jou hart vir die heren gee, dan gaan jou leven permanent verander. En ek is nou recht om om te oorreed, hoekom, en ek is nou recht met die evangelie, nou, nie, nie so, nie, recht. En hy sê vir my, hoe moet ek dit doen? Maar ek was so reg, dat ek vraag vir my, hoekom wil jy dit doen? Ek bedoel, wat sy motief? En toe kom het uit, hy is een polisman, en hy die aand daar, hy die, wat noem jy dit, barakke, wat ook al daar hulle geblei, loop hy uit en hy was vir die jare, wat hy niks van God, nie bybel, nie bid, niks, niks, hy nie jare is. En hy sê, Heere God, as jy dan bestaan, verander my leven vanavond permanent. Hy loop om een draai, en toe hy om die draai loop, hier kom my ou en sê, as jy jou hart vir die Heere nou gee, gaan jou leven permanent verander. My broer en my sis, dit was so'n fantastie belevenis, die heilige geest was net daar, die heilige geest, op jou. Jy sal so bewust kan raak van die heilige geest op jou, as jy dit waag buiten jou routine. Al sê die vijand van jou, jy is nou maar net opgewonne, ja, jy is nou maar net een productie wat gebeur, jy weet, jy is nou maar net dit, jy is maar net dat. Ons kan alle professionele verskoning sê, 
Ons kan professioneel vir die heilige gees sê, waar is sy plek in my leven, en waar is sy plek nou nie? Maar jy kan, hoeveel ouwens verbie, waar jy voorbij loop, hoeveel ouwens wat, nie vir jou, nie vir jou, nie vir jou, nie vir jou, nie vir jou oproep, wacht, maar wat, maar God my een geen uit, en wat eindelijk uitroep, kom ek sê nou maar vinnig die annie en ekie ook, ek gaan nog steeds om kort hou, ek breek, ek loop vir by hierdie, daar was drie of vier, maar hierdie twee, hierdie tweede een, daar sit een girl en sy, maak haar, doe nou make-up, maar jy kan soms sien, dit is so extrinsieke, jy weet, jy weet wat is extrinsiek, dame, girl, baie expressief, ja, en ek sit in die kar, en ek loop voorbij, en ek, ervaar hy ding van, jy moet nou jou hart vir die heren gee, ek gaan al toe zo, en ek sal, jammer om te plan, maar ek wil net vir jou sê, ek groe jy moet nou jou hart vir die heren gee, sê stop so'n make-up, sê sê dan, en ek sê, miskien moet ek nou hart vir die heren gee, ek toch, wat nou, sê sê, maar sê so'n houdingkie, sê sê, eergister kom iemand na my toe en sê, ek moet my leven recht maak met Jezus, en twee dagen later kom jy na my toe en sê, ek moet my hart vir die heren gee, ek dink ek moet het ook doen. Nou al wat ek vir jou sê, my broer, my sis, jy weet nie van hoeveel mense wat vir by jou stap, wat eindelijk een uitroep na God het, maar hulle weet nie hoe hulle koek en kloe gaan hulle by hom uitkom nie. Dat gaat nie weet, wat hulle roep het in hulle, met wie die heren al klaar gepraat het, wat een pa het, met die kind gepraat het, een ma met die kind gepraat het, of iemand met die persoon gepraat het, en hulle het net die supernatural bevestiging nodig, boom, my dienaar, ek sal my gees op hom laat kom, en hy sal die wil van die vader, die wil van die vader, jy kan nie die wil van die vader doen nie, maar as jy in Christus is, en jy gloe jy is in Christus, en hy in jou, dan is jy in die dienaar, en die dienaar, wat dier die vader aangestel is, is in jou, en dan dien jy die droom wat die vader het, en dan gaan hy jou vlees uitdaag, tensie jy Jesus homself is, maar as jy nie Jesus perfect homself is, die Seen van God nie, dan gaan jou vlees uitgedaag word, en as jy jou vlees, as jou vlees nog nooit uitgedaag was, om die wil te van God aan die nasies bekend te maak nie, eerste wil, eerste ding van sy wil is, hy soek jou as sy kind, hy soek jou as sy kind, hy het een afslag met jou, hy roep jou, hy is lief vir jou, hy wil een intieme verhouding met jou hee, maar as die geest van God op jou gekom het al, dan sal die uitdaging baie keer dan wees, dat jy met iemand, nie wil nie, maar moet praat, wat jy nie vrede het om te praat nie. Nee, vrede, dis great, dis jy, heilige geest en jou geest, wat fantastisch connect, maar jy is nie net die geest nie. Jy sit ongelukkig in een lichaam, wat vleeslike gwaras, waar die vlees tegen die geest begeer, waar daar een war is, jou vlees tegen die geest. So ek wil jou uitdaag, om te sê, laat jou vlees hierdie week uitgedaag word, Ervaar een uitdaging, waar jy selfs iemand sal bel of contact maak, wat jy nie noodwendig sou wil nie. En moet nie sê, ek het nie vrede nie. Vooral mooi, die onderscheiding van die gees. Maar ek sê nie, as die gees oor jou gaan kom, en jy die wil van die vader wil doen, omdat die dienaar in jou woon, en jy in die dienaar woon, dan sal jy uitgedaag word. Dan sal jy uitgedaag word, tensy jy Jesus homself is. En selfs Jezus was uitgedaag, ons doen het in die produksie, selfs Jezus was uitgedaag, waar hy gesê het, Vader, laat hierdie beker van ontzaglike trauma van my weggeneem word. En die Vader het gesê, nee, nee, my Seen. Hallo, 
Ek sal my geest op hom laat kom en hy sal die wil van God aan die nasies bekend maak. Want as my geest op hom gaan kom, gaan dit so wees. As hy my geest respecteer en hy my geest sal toelaat, gaan dit gebeur. Dit gaan dit gebeur. Dit gaan dit gebeur. As jy die geest toelaat, sal jy die wil van die vader aan die nasies bekend maak. Jy kan nie sê, ek laat die geest toe om te maak wat hy wil nie. Dit is onmoendlik. Jy kan nie sê, ek laat die geest van God toemaak, sikkel met evangelisatie nie. As jy die geest gaan toelaat, jy sal kracht ontvang met die heilig is, oor jy kom en jy sal, jy sal, jy sal, jy sal. Nie, jy sal besluit of jy wil. As die geest van God oor jou vaardig is, as jy verstaan die hand van die vader oor jou, al kees is om weg te stap van wat die heilige geest met my wil doen. Dis al kees. Maar as ek om gaan toelaat, die bewys is, jy sal die wil van God aan die nasies bekend maak. Maar God, jou en my lei, daar is hy, volgende een, hy sal nie twist nie, hy sal nie skreeuw nie, en niemand sal sy stem op die straat te hoor nie. Waarvan praat ons? Daar is een stem wat kan skreeuw in jou, my broer, my sis, daar is een kan een twist wees, daar kan een skreeuw wees, en die skreeuw is, die vrees wat harder praat, die vlees wat harder praat, die sukses wat harder praat, die vijand gaan nie met jou praat nie, hy gaan op jou skreeuw, die emoties van seer gaan op jou skreeuw, die verwerping gaan op jou skreeuw, hallo, Daai ander God gaan op jou skreeuw, hy gaan nie met jou praat nie, hy gaan nie soos die heilig is met die stil voice tot jou praat in liefde nie. Hy gaan nie vir jou die waarheid gee wat jou vry maak nie. Hy sal op jou skreeuw en jy sal twis. So die twis in jou met jou self, die twis oor wat is nou recht, wat is nie recht nie, wat moet, wat moet nie. God wil hy twis uithal, God wil hy twis uithal, want die een wat in jou woon, die dienaar, die dienaar in jou, stoos nie, hy skreeuw nie. Op die straat sal daar nie een tentrum gegooi word, dit beteken, daar buiten is nie een tentrum, daar is so nie die pad wat jy moet gaan. Daar is nie een tentrum op die pad nie. Jy gaan in Godse vrede op die pad. Jy gaan in Godse vrede op die pad. Jy is een pad hier binnen wat God vir my het. Jy is een pad wat God vir my het en ek sal nie skree op daar die pad, ek sal nie twis op daar die pad. Al wat gehoor sal word is, die vaderse wil, door die nazies. Amen. Laatste een, ek weet nie, laatste een, een riet wat geknak is, sal hy nie afbreek nie, en een lamp het wat rook nie, uitdoof nie, my broer, my sis, en hoeveel van ons voel dat ek vanmorgen geknak, en voel dat ek, dat is rook, en hier die rook is die bewys van, ek voel uitgeput, ek voel, is klaar, ek voel, ek weet nie, nou daar waar een rookie is, daar vier keer het Salomo gesê, of iemand, maar, so waar daar een rookie is, my broer, waar daar een rookie is, is daar daarom nog een bewys, ek moet dan toch maar so gebruik, waar daar een rookie is, is daar een bewys, kom ons sê in die naam van logika, dat daar nog iets van een stikkie brand is. Maar God gaan nog nie uitblis, die klein stikkie kie 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 wat nog daar is. Hy kan nie rook uitblis nie, maar dit waar vandaan die rook kom, kan uitgeblis word. En God sê, al is dit dat jy voel wat hier uitkom, is net een rookie, en ek praat nie van die ene nie, ons praat van een rookie van die aard, nee. Al is dan nie die rookie, God gaan jou help, hoe om die vierkie, dat hy kom, dat hy kom, en om daar afsnui, en die lont, dat hy kan brand, dat daar een oop kanaal is vir die vier van God. Die geknakte reed, wat eindelijk useless nou is, wat eindelijk useless, dit is net logies, dat hy afgebreek moet word. Dit is net logies, dit is logies, dit is baie logies vir jou kop, dat het eindelijk voorbij is. Dit is baie logies vir jou kop, dat jy nie dit kan doen nie. Dit is net, jy gebruik jou verstand, man, dan weet jy dat, hierdie riet wat so geknak is, hy kan nie een oes voortbring nie. Hy moet af. Maar God sê, ek gaan teen die logika gaan. 
van hoe jij logisch denkt, van negatief, van dit wat jij niet kan doen. Hij gaan tegen je logica gaan, zegt God. En jij zal niet verbreek worden. Nie. Dit is niet die einde. Nie. Want het is ek waar hij geknakt riet en een miracle wil het recht opstaan. Net God, bij mensen is het onmogelijk. Je kan niet, je kan niet jouw geknakte riet en jouw emoties of in jouw leven en jouw verwachting en jouw geloof en jouw verhoudingen en jouw wat ook al man verhoudingen met anderen en jouw toekomst en hoe jij dingen zien en jouw emoties. Jij kan niet, jij kan niet. Daar ding dat recht op staan. Dat is onmogelijk. Is onmogelijk, absoluut onmogelijk. Maar bij God is alle dingen mogelijk. Eerom als hij God wat alles kan doen. Zo, so jouw geloof is niet eerst Ik glo dat God hier die geknakte riet zal recht op dat staan. Nie. Nee, ik glo eerst dat God is wie hij is. En hij is die God wat beloof het, Ik zal die geknakte riet niet breken. Nie. Glo dat God is wie hij is. Glo dat God niet een leenaar is. Nie. Glo dat God waarachtig is. Dat glo dat God is gelijk aan waarheid. Zoals so hij zei, gaan die knakte riet niet verbreken. Nie. Dan gloeit het dit om het hij is wie hij is. Amen. In een lamp het wat rook, niet hij durft niet. En net al wat ik van hij rook ook wil zeggen is dat jij jij kan niet zien nie. Dat is niet helderheid. Dat is niet helderheid in je emoties. Het is tof. Dus jij krijgt en en uh, hallo. Als je die rook en asem, die, die die asem is moeilijk. En al wat die uitkom is hierdie rook, dit is nie hierdie helderheid wat deerkom nie. Die lamp het vir die lamp wat licht moet bring, wat licht moet bring. Maar die rook is so door, jy, jy sien nie daar die licht nie, jy sien nie die perspektie, jy weet wat die woord sê. Hallo, wie was al daar? Ek was baie daar. Ek weet wat die woord sê, maar ek sien nie dit dier my leven nie. Ek sien nie hoe dit oopgaan dier my leven baie keer. God sê hy beloof, God sê, God is waarachtig, ja is ja, nee is nee. nee? En God het gesê, hy gaan het nie uitblis, dit beteken hy gaan iets doen. Hy het nie gesê, hy gaan nie geknakt er iets, nie afbreek, maar hy, hy, hy gaan jou los nie. Dit beteken hy gaan jou nie los nie. Hy gaan nie die, as die, die een wat rook, rook, hij gaat hem niet los, nie, maar dan gaan hij aan die einde van die dag dood gaan. Hij geknakt er niet. Iemand gaan, die vijand gaan, jij gaan, iemand gaan om afbreek. Maar God zal waak oor een geknakte riet. Hij zal niet net waak oor een oes nie van jou leven nie. Hij zal waak oor die geknaktheid in jou om een miracle, en hij wacht bij daar die geknaktheid in jou, om jou te herstel. Hij wacht dat jij zal sê, Heere, help mij, en dat hy die geknakte riet, heel kan maak, my boed, my sis. Amen. Laatste vers. Hij zal die wil van, die, van God laat sê vier. Ik denk dat is nog een vers, nee. En op hom zal die nazi sal hy hoof vestig. Hy sal die wil van God laat seef hier. Hy sal jou seen. Jy sal blom in sy wil. Te veel het ons gedink, godsdienstig weet, jy moet nou maar vrek, jy weet, jy moet nou maar alles net neerle en dit en dit. God sê, hy sal die wil van God laat seef hier, die vorige vers. Het wil sê, jy sal blom in Godse wil. Gloe jy dit? Of gloe jy godsdienstig, jy moet nou maar net alles neerlee. By godsdienstigheid met, met hierdie, hierdie christenskap moet jy nou maar net alles neerlee. Jy moet maar net alles neerlee. Hy sal die wil van God laat seef hier. En as jy in die wil is, is jy in die seeninge van God. You are in the place where you will blossom when you are in his will. Because op sy wil is die seeninge. In sy wil is die seeninge. Amen. Laatste vers dan. En op hom zal die nazi's hulle hoop vestig. Ek was om excited toe ek hier die skrif kry. Vooral in hierdie week met hope in the house. My boot, my sis. Die nazi's. Selfs soveel wat om nie die nie. Soek hoop. En as die kerk in die nazi's die hoop wees, dan kan hulle weer daar soop. Weet jy, as jy iemand sien wat hoop het, 
Wie van jullie was al in Karits als je iemand ziet met hoop het? Die hoop is niet noodwendig al in jou nie. Maar die feit dat daar die man zo so standvastig een hoop het, geef jou moed. Geef je jou een encouragement om te wil aangaan. Jij hebt nog niet die hoop en jou niet. Maar het geeft jou een encouragement. En die nazi zal encouraged wees. Als die kennis van God wijs wie is die hoop wat in hulle is. Als die kerk opstaan en die nazi's, als die kerk opstaan, gaan die nazi encouraged wees. Hij is al hoop op daar die naam. Hij is niet in mij niet. Maar in daar die naam, en in, in, in daar die naam, denk ik, gaan af, gaan ons die Ik dien niet daar die naam niet. Ik ken niet die in aan wie die naam behoort niet. Ik ken niet die in aan wie daar die naam behoort niet. Maar al wat ik zie en wat ik verstaan is, dat in daar die naam gaan daar een ding gebeur. En daar die naam omdat daar die naam heers, kan ons hoop hee, vanmorgen. Mag die, mag die God van hoop, wat hoop omself is, so in je werk, mijn broer, mijn zus, dat die mense in Bloemfonde en die mense in die ander lande wat ons voorbid, dat hulle sê, daar is hoop. En daar die naam, dat die dame, die man, die man, en die naam van die een wat hy dien, is naar hoop. Hij kon ik zeggen, hey, die God van Daniel. Die God van Daniel. Laat die zo iemand iets praat van die God van Daniel. Ons maak hem dood. Die vrees van hier is zo so op die man gekomen. Maar het betekent niet, hij is nog weer een kind van God geworden. Ik bedoel, ik kan het niet zien. Maar bij van het in die ons in die paleis, daar was niet een ding van. Ons was allemaal bekeerd, ons was allemaal kennis van God, ons wordt nu Joden genoten. Dat is wat hulle genoemd het. Ons wordt ook saam die Joodse God gediend. Het. De overtaling Joden genoten genoemd. Maar hij het gezegd: niemand zal tegen haar God praten. Jullie zal respect hebben voor haar God. Want haar God is die ware God. Niet noodwendig, zij God wordt nou ook mijn God niet. Maar jullie, hou jullie monden en zeg niks negatief van die God van daar die vrouw niet. Zo so zal die nazi's, sê die skrif, en op hom sal die nazi's hulle hoop vestig, op hom. Hallo, wat is zijn naam? Naam van Jezus. Heere God, kom help ons. O Heere, ons wil terugkomen en ons sê vergewe ons Heere. We ons soveel keer ons eie vlees gedien het, we ons soveel keer sommer net ons eie opinie gedien het, Heere, ons draai terug, ons draai weg van die plek, ons sal nie een slaaf wees van, van dit wat in die hel uitkom, van ons vlees wat ons vernietig nie. Maar Heere, ons kies vanmorgen om gewilliglik onszelf te gee om beheerd te word dier die woord. Beheerd te word soos een slaaf van Christus, soos een slaaf van die woord, een slaaf van die liefde. Ons vraag, Jesusblief Heere, kom beheer ons met die woord. Vat volle beheer oor Heere. Want ons eie beheer is baie kere gemors, heren. Ons eie beheer vat ons net op een pad van vernietiging. Maar asjeblief, heren, kom in beheer ons leven met die woord. Met die geest, met die genade, met die bloed, met die hart, met wie u is, kom beheer ons. Met die hoop, beheer ons met die hoop, asjeblief. Ons het die genade daarvoor nodig, so bid ek vir elke man en vrou in die plek, om so oor te gee, waar u sê nee, die strijd behoort aan mij. De battle belongs to the Lord. My jik is sag, my las is lig. Daarom gee ons vanmorgen oor tot die Heere. Deerdrink ons met die hoop, Heere. Ons kies hierdie pad saam met die gees. Ons vraag het in Jezus naam. En daarin naam alleen. Amen, amen, amen.